இந்தியாவில் உள்ள இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகமாக உள்ள ஒரே மாநிலம் ஜம்மு காஷ்மீர் தான் ஆர் எஸ் எஸ் சங் பரிவார் அமைப்புகளால் அதனை சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அதனால் தான் அந்த மாநிலத்தையே சிதைத்துள்ளனர் மாநிலத்தையே இல்லாமல் செய்துள்ளனர் இஸ்லாமியர்களை இரண்டாம் தர குடிமக்களாக நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் இலக்கு அதன் முதல் படியாகத்தான் தேசிய குடிமக்கள் பதிவு பட்டியல் தயாரிப்பு நடவடிக்கை உதாரணமாக அசாம் மாநிலத்தில் இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் மட்டும் பத்தொன்பது லட்சம் மக்களை இந்திய குடிமக்கள் அல்லாதவர்களாக மாற்றியுள்ளனர் அவர்கள் வங்கதேசத்தினர் என அரசு கூறுகிறது ஆனால் அவர்கள் வங்கதேசத்தினர் அல்ல என வங்காள தேசம் கூறுகிறது சுருங்க கூறுவது என்றால் தற்போது அந்த மக்கள் நாடற்றவர்களாக அகதிகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளனர் மேலும் அங்கு மூன்று லட்சம் வாக்காளர்கள் டி ஓட்டர் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டு வாக்குரிமை மறுக்கும் நிலை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அசாமில் ஏற்பட்ட அதே நிலைமையை இந்தியாவின் இதர பகுதிகளிலும் ஏற்படுத்தவே ஆர் எஸ் எஸ் பாஜக கூட்டம் விரும்புகிறது காரணம் இஸ்லாமியர்களை இரண்டாம் தர குடிமக்களாக உருவாக்குவது என்ற ஒரே நோக்கம்தான் இஸ்லாமியர்கள் மீது வெறுப்பை உருவாக்கும் நடவடிக்கையாகும் இது இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிரானதும் ஆகும் அடுத்து இந்திய குடிமக்கள் சட்டத்தை திருத்துவது இதற்கான மசோதாவை அடுத்த நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடரில் கொண்டு வர உள்ளனர் ஏற்கனவே குடிமக்கள் யார் என்பதை எவ்வாறு வரையறுத்துள்ளார்கள் என்றால் சட்ட விரோதமாக குடியேறியவர்கள் என்று கூறப்படுவோர் தொடர்ந்து பதினான்கு ஆண்டுகள் இங்கு குடியிருந்தால் அவர்கள் விரும்பினால் குடியுரிமை பெறலாம் என்பதாகும் இதில் எந்த இடத்திலும் மத பாகுபாடு குறிப்பிடப்படவில்லை அந்த சட்டம் அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படை தத்துவத்திலிருந்து உருவானதாகும் அரசியல் சட்டம் அளித்துள்ள உறுதிமொழியானது மொழி சாதி மதம் நிறம் உட்பட எவற்றாலும் எந்த பாகுபாடும் அனுமதிக்கப்படாது என்பதாகும் இதில் திருத்தம் கொண்டு வரவே தற்போது நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்கள் என்ன திருத்தம் இந்து பார்சி கிறிஸ்தவ சீக்கிய மத நம்பிக்கையாளர்கள் அருகில் உள்ள நாடுகளிலிருந்து இந்திய குடிமகன்களாக வர விரும்பினால் அவர்கள் ஆறு ஆண்டுகள் இந்திய நாட்டில் வசித்தால் குடியுரிமை கோரி விண்ணப்பிக்கலாம் மிக நுட்பமாக முஸ்லிம்களை விலக்கி வைத்துள்ளதை கவனிக்க வேண்டும் இது இந்திய அரசியல் சாசனத்தை சீர்குலைக்கும் பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் முயற்சியாகும் மேற்கு வங்கத்தில் மத ரீதியான அணி திரட்டலுக்கான நுட்பமான உத்தியாகும் மேற்கு வங்கமும் வங்காள தேசமும் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஒரே மாநிலங்களாக இருந்தவை அவர்கள் பேசுவது ஒரே மொழி அவர்களது பழக்க வழக்கம் ஒன்று மதம் மட்டுமே அவர்களை வேறுபடுத்துகிறது சிலர் இந்துக்கள் சிலர் முஸ்லிம்கள் இந்த மத ரீதியான வேறுபாட்டை பயன்படுத்தி மேற்கு வங்க ஆட்சியை கைப்பற்றும் நோக்கத்துடன் இத்தகைய முயற்சியில் பாஜக ஈடுபடுகிறது வங்காள தேசம் உருவான போது சிலர் இங்கிருந்து அங்கும் அங்கிருந்து சிலர் இங்கும் வந்துள்ளனர் என்பது உண்மையாகும் அதற்கு காரணம் ஏற்கனவே கூறிய அவர்களிடையேயான ஒருமைப்பாடுகள்தான் நாட்டின் தேசிய கீதத்தை எழுதிய ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் வங்காள தேசத்தின் தேசிய கீதத்தையும் எழுதினார் இந்த ஒற்றுமைதான் வங்க தேசத்தின் பெருமை என்பது அதை தகர்த்து மத ரீதியான பிரிவினையை ஏற்படுத்தி முஸ்லிம்களை இந்திய குடிமக்கள் அல்ல என்கின்ற நிலைமையை ஏற்படுத்துவதுதான் ஆர் எஸ் எஸ் மற்றும் பாஜக கும்பலின் நோக்கம் அதற்கு தயாராகி வருகிறது ஆம் தற்போது வந்திருக்கும் அயோத்தி தீர்ப்பும் கூட சங் பரிவார் கும்பலுக்கு முடிவு அல்ல இந்து ராஷ்டிரத்தின் துவக்கம்தான் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் இந்தியாவில் உயிர் நாடியாக இருக்கும் மதச்சார்பின்மையை பாதுகாத்திட மத வெறிக்கு எதிரான வலுவான போராட்டத்தை அனைத்து பகுதி மக்களும் ஒன்றிணைந்து முன்னெடுக்க வேண்டும் அப்போதுதான் இந்தியாவின் ஒருமைப்பாட்டையும் இந்தியாவையும் பாதுகாக்க முடியும்